，估计会儿您上礼堂那门啊，咱敲他门啊，让你们赵二爷走，花了一点九个亿哦，修的修的吧，这就是刚才我说那石传阳那大庙的正门，这个呀、啊、前后大殿一直到那楼后边楼那儿，这一片都是。石传祥那会儿啊，对，那年代那庙产着了一把，八、啊、几年着了一把大火，给烧了。哦，对，以后重新翻盖。对对。大家好，我是紫禁城下的胡同。今天让土生土长的北京胡同刘哥讲述一下东小市这里五六十年前的情况。有许多不为人知的历史，咱们边走边说。这是一次非常难得的记录。原先这家是烟铺，这家是挂面铺。这个挂面铺，这是挂面铺，这是挂面，那是酒坊，那是什么？酒缸，酒缸啊，后开的，后开的，这是这家是烟铺，这家啊，对，啊，这字儿的，啊，烟铺，东边就是小医院，这个医院是以前是也是一个庙，卫生局的，这也是庙吧？我记得不是，啊，不是不是，他们说这个不是谁是卫生局的，那点秃户那块儿屯铺，哦，就是那个小门楼啊，东边那家那是屯铺，哦。做铜器的，铜器哈，铜器。这家是卖古玩的，就是带黑管的这家。啊，他们家这是古玩店，古玩店。旁边这家是卖纺织品的。这这个楼，这是多帽子，这是多帽子。这跟我们我们我们家这是和风帽店啊，他们是单的小小小风小门脸，连着的哈，连着的啊。这点是酒缸，哪个是酒缸？就搁汽车里边。就等于卖卖酒的是吧？对，酒房，酒房，哦，这家是做枕头的，这个哈，枕头流，啊、哦，枕头流，嘿，你说这历史，你要不说就不知道了。这家，嗯，鞋铺，做鞋的，张家鞋铺，是那老太太他们家？不是，那是陈家鞋铺啊。对对，陈家，张家鞋铺啊。这是油盐店，这个哈，对，这原先是油盐店哦，知道吧？嘿。这就是原先的这个孔家大院，这条街，四巷叫孔家大院啊，以前叫孔家大院儿哈。这家是盐店，这个，这是从小的。那现在这个就是住户了哈。对，这是盐店。哦，盐店。盐店，这都是私房啊。哎，你好。哎，我们准备拆迁的地啊，一会儿一会儿找您聊啊。这是那图书，卖书的。这个哈，这一块。这不是这这儿有一个什么遗址吗？不是保留保留那个标志。哦哦哦，啊，这个啊，这建筑，慈源寺啊，慈源寺这建筑，这是这是卖书的，卖书的，这儿啊，对，韩家韩家卖书的，对，这不是以前是一庙吗？这寺寺院吗？庙啊，在这儿这十八大庙啊，哪从哪儿看呀、啊？这厕所这儿吧？厕所边那里头，你看是不是？他们说厕所边上吗？叫十八号大庙，十八号大庙，对。要不那会儿他们说这儿庙，他们那次说在厕所边，他们说我瞎，你进去看，说我瞎说。这里边啊，十八号大庙，你看你要不带着我们都不知道。嗯，厕所都多少年没进来了，是吧？这也没老房了，这儿有有点遗迹吗？这儿大哥，好像有点是吧？我多少年没进来了。嗯，哎呦，这么深呢。看着不气。哦，这房子结构还是老的结构。这听说有的人住在原先那庙里的呢。有个老房，这是老的。哦，这儿呢。哦，看出来了。哦，就只有这么一块了吧？还真是那把。没有地方呀。嗯，只有这么一个老房子，是吧？这大庙呢？这是咱们老老房吧？哎，他就看这个，哦，就这么一块儿了，是吧？对，这就是别的前头都没了吧？呃，没了，就这一块儿了。对，那等于是您住的这个哈。对，哎呦，那还真是难得哈。这是这老房子，就是这老房，这院都没了，没了，就这一点了，就这一点，就这三间房了，就这三间了。对，刚他们的恒丰哥不都给拆了吗？他最早不就叫十八号大庙大庙？对对对，这是庙产是吧？对对对，他就是这样老住户。对，但是有生的。你啊，啊，这他这无生的。您今年也六十，六十多，六十多了。他姓石，对对对对，老户对，啊。那天我还看呢，我说这老房哪儿去了？当时就剩这一点了，就是那点了。三间
，那头里那个装全拆了吧？全拆了哈。拆了。这医院里有好多。以前那会儿，那个没拆的时候，您都见过吗？见过呀，都是那种老的庙庙的。对，原来不是这牌子房，原来人家住在一空场，带一个单门，带一院房，再边一牌房，带一个带一小门呢，一庙门呢，对，开的庙门呢。啊，再进到这院是吧？嗯。哦。而且这这这还有那个台阶呢。啊，台阶儿哈。啊，台阶儿啊。啊。有收户吧？呃，六十，咱按这七十户吧，对。这这院里的。嗯。可是现在年轻的都搬走了，都搬走了，都剩下老人守着了。对对,对，那个孩子那什么呀？他都六十好几了，现在。对，这块儿这块儿有可能动吗？腾退什么的？政府的跟咱有什么关系？<笑>早就想走，早想走，嗯，早就不想挨这住了。<笑>一间屋子半间炕，是吧？的又潮，真是。您是住一间啊？可不，这一间啊，这三间是三户，三户。哦，我以为您住三间呢。哎呦，那我说一楼。<笑>行嘞，好，谢谢您啊，谢谢您啊，好。您这要不说呀、啊，还真是没发现。<笑>这个名声挺大的，这个哈、啊、看不出来了，一点痕迹都没了。你看我都多少年没进去了，看来这块地儿以前真够大的。大，这可不是小庙。他这庙属于什么庙？过去这是？他一名字我忘了，我我我能查查。查着吧。我我查、哦、上头我写过。我出生，我第一次那个写过这名字，这是大庙。这这是书店，这也是书店哈，都是韩家的。啊，姓韩家的哈，韩家的韩家书店。哦，他们以前就是开书店的，不是，就是富一辈。啊，富一辈以前开书店的，现在人家后代在这住着呢，这不是出租的吗？啊，就是私人房哈、啊，私产权租的呢。明白了，咱租。私房可以租哈，可以租。嗯，西小时候现在都是现代设备了。全是楼房了，就是全改了。对，就这这条街没改。对，从这儿切的。那早晚这儿也得改，早晚也得改啊。但是要改，你也涉涉足要改走啊。嗯，据说这地方是恢复东小。不是那天我跟您说四卷里那毛主席说这么句话吗？嗯、东小市是老百姓市，就等于恢复东小市，人就是房子不拆，腾龙换鸟了呀。对，是现在的口号，就人走。对，房子留下。就盖成兴隆街啊，对，那种格局，对对对，嗯，都改成旅游，啊、嗯，没错，对吧？跟药王庙搭配啊，我就待会儿您上仪堂那门啊，咱敲他门啊，行，赵爷走，花了一点九个亿，哦，修的，修的八好着，哪个呀？这不是现在这不是就这街头这块边上那超市小超市啊啊，就这么一破门脸，一年挣他们一百多万，啊。有什么原因？他们家卖布的，这是卖奶的，就这小窝，卖一百多万呢，一个月要房租三千，六米，就这些，全卖了。我靠，这不是这还住一人呢吗？这还是那老大姐？对啊，就剩了一六米了，后边全卖了，就剩这六米了。对，后边全卖了。后来解放以后，这是二青鱼的那个理发馆，这就是刚才我说石川阳那大庙的正门。这个呀、啊，前后大殿一直到那楼后边楼那儿，这一片都是石川祥那会儿啊。对，那年代那庙产着了一把，八、啊、几年着了一把大火，给烧了。哦，对，烧完以后重新翻盖，对对，盖成这样。对他们说，这青年中心是那庙产。对对对对对。最早这叫油勺胡同。啊，油勺哈。西安的三下最早叫油勺胡同。哦哦哦。呃，那点叫寿路街。就是那个对着那个庙门的那个，对着药药王庙，药王庙，药王庙叫寿路街。那天我给廖时候那个原先那门楼那个照片了啊，对，给我了。嗯，后来给改成白色的了。对，原先是红墙绿瓦，就这院，是那沐浴的那个大圆球那院。哦，这就是啊，嘿，这不是环境什么管理局十一所吗？啊、嗯。整个这院子原先是一个大圆球，跟那地球仪似的。哎呦，太这景要留着太好了，宝贵，真是拆了,了太可惜了。罗大明破四旧啊，嗯、哦，后来这房管局盖成对脸房，嗯，出租出去了，太可惜了。这后边是五一堂，五一堂，看到没有？哦，那个不是老建筑呢吗？对啊，是。五一堂原来是停灵的，哦，就是属于这个北京市玉皇庙的吧？哎，对，玉皇庙。死我死了人了，那是停灵啊、哦，停三天，停五天，在在在这个哈，这花了一点一点九个亿，重新翻盖，里边还带长廊呢。这个呀、啊
直从从后边一直到前面，一直全叫要要命。哦，到这儿呢要要命。对，看来人够大的。谁扔的后门？对，我就这学校的。哦，哎呦，这都堵上了，给堵上了，堵上了，看不见了，看不见了。现在还保留着呢哦，它是药王庙的附属房啊、哦，里边还是老房样子。您看这房啊、哦，对对，看得出来。后来解放以后当派出所哦，当完派出所以后公安局当宿舍了哦。现在住的全是警察的后代啊、哦，警察宿舍了，警察宿舍。嗯，等于他们父一辈都是解放那会儿的局级部什么什么什么处级的干部。都是干部哈，对，现在都是他们的后代啊。这就是晾瓜面，这块儿、啊、哈，他那宽面铺，他们家嗯，晾瓜做瓜面啊，在这块儿晾着。对，嗯，这多少年？这一说好几十年了，真是，这历历史变迁啊。对，嗯，他现在元朝记啊，开的元朝记，元朝记啊，好好到家里头没人转哦，就俩闺女，嘿，你看。他这俩店都是闺女开的啊，哦，跟他辈儿熟，是为什么吗？嗯，开始他在这儿开的，哦，这儿啊，在这儿开，哦，开完以后，他那男的跟服务员，他媳妇跟他离婚了，嗯，离婚了他不干了，嗯，不干完了以后，他妹妹在沙子口，嗯，开那口的，哦，这后来又在元朝记这儿又开一家，开一家，他那边要拆，嗯。他先先铺路了，这家是一条龙的，原先早点部。您瞧瞧啊，这个啊，一条龙的，一条龙早点部，这不是这个前门大街的这个？对啊，是前门那个吗？对啊，这这是他们仓库，现在哦，现在在台机场那是啊，路南了那啊，是啊，这个太难得了，这是他们的库房啊，啊、哦，这是原先早点部，回民早点部啊，对对对，老马家啊、哦，老马呀，对对，哎。这儿的早点棒着呢，是是是，现在没了，不干了。过去那个老的那早点部，原先我们家门口也这叫不叫烧饼铺吧，放那烧饼，加加那个油饼，对，叫一套一套，真他妈棒！现在想想他们吃。他这边啊，他这就是早点，油饼、豆浆，哎，豆腐脑啊，炸豆腐有吗？呃，炸豆腐，中午是炒饼，嘿，不招喝酒都有卖，特干净，对。放着呢，清真的当库房，清真他们都讲究，这是一条龙的库房，对，对对清真清真里头，清真里的老马家，人家人家人家以前就不给酒，老头刚死，不给酒，对，不让不让喝酒，刚死，原先这这个院叫花枝胡同，枝胡同，现在呢，现在没名了，没名了，哦，花枝胡同，刘大哥的父亲解放前就在这里开办和风茂场，当年家里呢置办了二十六间房，所以呢非常了解这里的情况。下一步，我们将陆续播放刘大哥讲述这里的故事，敬请关注《紫禁城下的胡同》。我们走胡同，就是真实记录胡同里的历史和人文。如果不记录，就可能失传了。好了，今天就到这里。对此你有什么感受？欢迎留言评论。感谢收看，我们下期再见。